Asante Asante DJ. Bukungu oye. Mulivalamu. Murega. Asante ni kwa kuja kwa pujo. Mmetuonyesha sawa. Mmetuonyesha ya kwamba muko asimio na mmefanya roho zetu ziwe juu zaidi. Sasa tujue ya kwamba tarehe imekaribia. Ni Jumaine wiki ijayo tarehe tisa. Inchi yetu imo hatarini kubwa. Tukianguka tutaenda kwa shimo hatutaweza kutoka upesi. Lakini tukienda mahali inayofaa, nchi yetu itainuka kiuchumi, kimaendeleo, kihaki na kwa njia zote. Baba ashawaelezea. Pande moja iko wakombozi. Pande ingine iko wafisadi. Mimi naongezea pande ya baba ni ya wazalendo. Pande hiyo ingine ni ya wanyanyazaji. Ukiangalia historia ya baba utaona ni ya uzalendo tupu. Ukiangalia historia ya wengine utaona siku zao zote wakipata nafasi ni kunyanyasa wananchi. Haiwezekani mtu fulani awe wakati iko sakata Kenya ile jina haikosi kwa sakata ni jina yake. Na ndio unasikia wakiralamika eti tusiwapatie hadithi za historia. Historia ni muhimu inajulisha watu wewe ni mtu wa aina gani. Hatuwezi kukujua na maneno yako tamu unaleta wakati unataka kura. Tunakujua kwa vile umesimama miaka yako kuhusu wa Kenya. Na baba tunajua amepigania ukombozi wa pili hata akawekwa ndani na hakuchoka akatoka akaendelea tukapata ukombozi wa pili katiba mpya tulionayo ni alikuwa mstari wa mbele wakati anapigania hiyo ukombozi wa pili wengine walikuwa wakichapa watu wakiwa wa AK92 Hawakutaka Kenya iwe na demokrasia. Tukipigania katiba mpya, walikuwa wakipinga hawakuitaka. Sasa ukombozi wa kiuchumi uko ndani ya katiba yetu ya 2010. Baba ameahidi kuinua wale hawajiwezi na ile wale zile familia milioni mbili na shilingi elfu sita kila mwezi. Hiyo ni ile imeidhinishwa na katiba ya kwamba watu wasilale njaa serikali ikiwa na uwezo wa kualisha social and economic rights in the constitution mambo ya elimu pia ni part of the social and economic rights na umesikia baba akisema watoto wote wasome kutoka nursery mpaka university sababu mtoto akisoma si umefungua milango Mtoto mmoja tu akiwa na masomo nzuri na apate kazi anaondoa jamii yote kwa ufukara. Umesikia baba akisema mipango ya kuinua vijana kwa viwanda. Ujue yule amekunyanyasa siku zako zote hata simamia haki yako na pesa zako. Itaporwa yote. Serikali ya baba na Martha itapambana na ufisadi vilivyo. Na mimi mwenyewe nishapatiwa kasi na baba ya kusimamia mambo ya kisheria na ya katiba. Baba na Martha ndio kiboko ya wafisadi wote Kenya. Waelezewe ya kwamba hakuna mchezo na hakuna kucheka masaa ya kazi. Lakini pia tuwahakikishie tutalinda haki ya kila mkenya hata m- mpizani wajue hiyo sheria haikutungwa kwa wapizani ni ya mfisadi na hakuna mtu jina yake ni ufisadi wewe ndio utachagua ufisadi ukichagua uwe nani sheria iko na utaipata na hizo pesa ndizo zitafanya hiyo mambo yote watu wetu nitarudia tofautisha ahadi ya mdomo tupu na ahadi ya kutimika 
ahadi ya mdobo tubu ni ahadi ya mfisadi sugu yule atakwambia nitafanya hii nitafanya hii na pesa atapora yote ahadi ya kutimika ni ahadi ya wazalendo watalinda mali yako walinde haki yako na kwa hivyo ahadi zao zitakuwa na pesa ya kutosha ya, kufa, ya, ya kuidhinisha na serikali ya asimio in waiting because already asimio is a government in waiting wataalamu wamekagua ya ile ahadi zetu zote na tuko na uhakika tuko na pesa ya kufanya hiyo mambo lakini lazima tufunge ile mifereji vile baba amesema mahali pesa inapotelea hii ni wakati wako wa kuokoa nchi yako na kuokoa maisha yako ukombozi wa kiuchumi uko njiani ukombozi wako you are rescue usilale njaa tena sababu unalipa kodi kama huna namna serikali ikusimamie wa sasa rais uhuru amesema bei ya unga ije chini na akatoa pesa unga imefika unajua ni kwa nini haijafika halo nimetaja sababu najua mnaelewa haijafika sababu akisema wafisadi wako ndani 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 na wako na msimamizi wao abao ni naibu yake kwa hivyo pesa inakuja inapigwa kona lakini tarehe tisa mpatie baba na mama kura hizo fanya roots za kuchukua pesa tufunge mara moja kama ni hiyo unga ipatikane kwa duka ijaye kila mahali kama ni dawa sijae kwa mahospitali hatutaki mtoto au mtu kufa kwa kukosa dawa na tuko na pesa imeporwa na wachache hatutaki mtoto hata mmoja apotee bila elimu na tuko nini nchi iko na pesa ukiona tukifinya wafisadi ujue ni kwa niaba yako ni ile sheria umetunga hapa kakamega mnafanya nini wakati mnashika mwizi naelewa ukiona mwizi wa mali ya umma ujue ukubali sheria imfinye sababu amefanya watoto wako walale njaa amefanya ukose dawa ukose elimu na ukose ajira uone sheria inampinya ni sheria yako sababu ni sheria ya Kenya inalinda mali yako vilivyo tumekubaliana hiyo sisi si watu wa vitisho si watu wa hasira baba amekuwa hapa na mumemuona siku nyingi umeona baba na hasira baba anaongea tu kwa upole anaomba kura mnacheka kidogo anamwapatia mawaidha ya hali ya juu sana bila kiburi wengine wanakuja na kiburi ukiuliza mtu jina yake anasema anasahau uliuliza jina anasema uhuru amefanya ukimuuliza kwao ni wapi uhuru amefanya ukimuuliza hata akiulizwa e, masomo yake anasema uhuru amefanya wakati umefika watu wamechanganyikiwa kabisa waambiwe na waambiwe tena uhuru hayuko kwa ballot ballot ni Raila Amolo Odinga akisaidiwa na mama Martha Karoa waangalie upande wa ballot waone wapizani wao ni nani na sio wapizani waone rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya na msaidizi wake wawache kurusha mishale kwa rais na staff next week na wawache kusema tumetumwa na rais tumetumwa na rais au na nyinyi sisi ni project ya rais au ni project ya nyinyi wananchi sisi ni project yenu wale ni project ya wafisadi wote wale wanangojea kunyanyasa Kenya kuendelea kunyanyasa mimi nawauliza mlembe nation let us rescue our country and the rescue team ni team azimio tukuokoe utoke kwa njaa utoke kwa ufukara 
watoto wako wapate elimu upate matibabu na haki yako ilindwe kama iko mtu atabadilisha hii nchi yetu kiuchumi na abadilishe uchumi wa kila mwananchi sio mwingine ni Raila Amolo Odinga tumekubaliana hivyo ya mwisho watu waweke kujidai yate wao ndio wa Kristo ni waelese kwa kitabu takatifu Bible Yesu alisema sio kila mtu anaitana Yesu Yesu ataingia kwa ufalme wa mbinguni Halo Ukristo sio jina sio kuenda kwa kanisa na hata sio machozi Ukristo ni tabia kwa hivyo kama wewe ni Mkristo kuwa na tabia ya Ukristo penda watu wacha kiburi wacha vitisho kuwa mtu wa kunyenyekea vile Kristo alikuwa anafanya nini ananyenyekea wacha Ukristo wako ujitangaze sio wewe kututangazia na tujue Jesus Christ has no deputy on us sisi zote hukumu yetu ni wapi wewe wacha kujifanya deputy ya Jesus Christ he belongs to all of us tumekubaliana na mimi nimeambia jamaa wengine niliingia kwa siasa mbele yao mmenikuta kwa siasa nikienda kanisa nikifanya mambo yote sasa this late hour you want to doubt my christianity wait for judgment by jesus christ when we all go to heaven wamekuta kinara wangu akiwa bunge na akiwa mkristo muangilikana kama mimi sasa wao ni nani waanze kusema yeye si mkristo na kwambia tena sio kila mtu anasema Yesu Yesu ataona ufalme wa mbinguni. Wachana na sisi fanya siasa yako. Wachana na wakenya. Wacha kunyonga nchi na ufisadi. Let my people go. Let my people go. Tujiokoe na kura yetu tarehe tisa mwezi wa nane mwaka huu. Na wamama msisahau. Mungu alitupatia kazi ya kulea. Tunalea familia zetu, tunalea community zetu, tunalea nchi na tunalea ulimwengu. Kulea pia ni kulea viongozi. Wewe mama, hakuna mama anaambia watoto wake wakuwe wezi. Hakuna mama anaambia mtoto wake awe jabazi wa kutukana kila mtu kwa njia. Hata mwizi mwenyewe akipata pesa anasomesha mtoto wake na anamficha kazi yake anaomba Mungu yule anakosea kwa kuima afanye mtoto wake apate kazi mzuri asiwe na maisha kama hayo sasa nyinyi wazazi sisi hatutaki watoto wetu wawe wabaya lakini mnataka kuelekeza kura kwa watu hawaeleweki watu wanafanya ile tunaambia watoto wetu wasifanye mimi sikanushi wale wapizani ni ndugu zetu sababu ni wakenya lakini tukiwa wazazi unataka kusema hujui kwa watoto wako ni nani uwezi tuma na pesa isipotee unataka kusema hujui ni mtoto gani huwezi patia buzi zako ziende malisho asiwache huko kwa malisho tuchunge sana tarehe nane yule anaweza tumwa Kenya hii ni mmoja peke yake na Raila Amolo Odinga. Sasa nikisema azimio mnaniambia inawezekana. Azimio. Kazi kwa vijana. Matibabu bora. Nchi yenye amani. Nchi yenye utulivu na adabu. Asanteni wacha nirudishie